Hello everyone. I'm Dr. Kalyan Bumakanti. I'm a neurosurgeon with specialized training in endoscopic skull base and endoscopic spine surgeries. So welcome everyone. In this video, I will be discussing about an important case, important patient which I am operated. This patient has low back pain. This patient has slip disc. He was suffering from sciatica. So majority of the patients want to know when is surgery indicated for them. If surgery is indicated, what is the best surgical option available? I know if you are searching, searching for a surgical option for slip disc, you would have come across numerous surgical options. This is better, this is the best, easy car. It comes with experience, it comes with knowledge. So, I'm, I'm discussing this patient. I will tell you as a surgeon, as a doctor, how I decide which one is best for them. And e patient came to SMO, how the outcome was. So, I the best technique and tell Try to stay until the end. Prati patient ki same surgery chayam. It depends on his symptoms, his clinical findings, his MRI findings, a lot many. So once you go along this presentation, you will understand how a surgeon or a, or a doctor thinks when to operate and if you have to operate, which is the better technique for this particular patient. After this, you have a series of my presentations on videos. Each video is regarding a different patient. So each video will tell you why we opted for a different surgery for a different patient. Chalo, let's start with our presentation. So let's start with our presentation. So this is a case of two level lumbar canal stenosis, which is treated by full endoscopic discectomy. First, let us see the patient symptoms, patient complaints. This is a 43 year old male patient. He presented with severe low back pain radiating along the left lower limb, which he has been experiencing since the past six months. So this patient also has tingling and numbness in the left lower limb, left leg, and occasionally similar sensations on the right side for the past two months. Let's also see what his previous treatment history was. Remember, he has been suffering since the six months. So with this so much of pain, so much of back pain, so much of leg pain, so much of tingling, numbness, with if any symptoms the patient will not remain happy. So probably he would have taken treatment elsewhere. So he either know what treatment he has taken. He has taken painkillers and neuropathic drugs like pregalin and gabapentin for the five months. But he has also tried physiotherapy. He also tried chiropractic therapy. He has also tried naturopathy and yoga. Of all these, Physiotherapy has given him temporary pain relief. Even if the patient has come to me, initially for all the patients, we give a trial of medical management, conservative management. And the minimum three weeks working, we give them painkillers, we give them bed rest, we give them either one of these modalities. Kondamandi physiotherapy panjastuni, kondamandi chiropractic panjastuni, kondamandi naturopathy, kondamandi yoga. We give them all the options. We give, let them explore all the options. Only when all these options exhaust, we will think of surgical options. This patient underwent, before coming to me itself, he underwent, he tried all these options, but only physiotherapy gave him some pain relief and that too only temporary. So as soon as the patient was dropping painkillers, he had recurrence of pain. So when he has come to me, we examine him. Examination is very important because in examination, we'll come to know has the nerve been compressed significantly by slip disc? Is there any decrease in the function of the nerve? Yes, this patient has. 
he has a decrease in sensation or numbness by 50 percentage of the upper surface of left foot. He has weakness in the left grade to both up and down. The power is 3 by 5 as per the MRC grading. The straight leg raising sign, which is an examination which is done by us, by, by the clinician, by the surgeon, to look for nerve stretching, <coughs> and it was negative. There were diffuse lower back tenderness and no focal localized tenderness over face joints, which could be elicited. So these were my examination findings. So let us analyze our symptoms and findings. So what was the pain? He was having pain, low back pain. The pain was radiating along the left buttock and legs. This image is showing, yeah, like this. The patient has pain in the left buttock and also legs. These are, and the pain was increasing on bending forward and sitting or squatting. All these features are classical features of shiatic. Now that the patient is suffering from sciatica, we need to know which nerve is getting compressed. Manaki, a nerve compression and tolerance are important. So let's analyze the symptoms. This patient has told that he has decrease in sensation in this region or the dorsum of the foot. So let me highlight that one. So let me use a highlighter. So this patient has sensations lost somewhere over this region. Let me change the color. Let me change the color. I'm not able to change. Okay, in color, let me use the red one. Yeah, no. So this patient, as per the history, has a decrease in sen sensation in this area. My body, lo, my spinal cord, each nerve supplies one particular part of the skin. They are called dermatomes. So, you can mention that the patient has a decrease in sensation in L5 dermatome and S1 dermatome. So, the symptoms, the examination findings, we, come, we came to know that patient left side L5 and S1 are getting compressed. Now, myotome. Similarly, as each spinal nerve supplies one region of the skin, which is called a dermatome, it also supplies, <coughs> it also supplies some, re, some particular muscles or movements. These are called myotomes. E patient chepina to great toe dorsiflexion, plantar flexion. Both of them were weak. So let's see which myotome they come. They come in L4 and L5. I see. So these fingers, your dorsiflexion movements, this one you can see. Plantar and dorsiflexion. These come in L4, L5, L5, S1, S1, S2. So basically, so from dermatome and the myotomal analysis, we came to know that left-sided L5 and S1 were involved. Now, these are the MRI cuts. Let's see. So MRI cut low, the L4, L5 disc, the L5, S1 disc. Pointer options, laser pointer. So this is L5, S1. This is L4, L5. So this one is L4, L5. Similarly, this one is L5, S1. So, E disc ni manam axial cut lo chosta. So, no, me choose na to e the left side, e the right side, e the L4, L5, e the L5, S1, e the L3, L4, e the L3, L4. When you put axial cuts, you say first L3, L4, choose the normal side. When you choose the left side nerve free, the right side nerve free. Can you cut your hand? Left side nerve can be at least. It is cut off. This is because of bulge and disc bulge, which is seen on the left side. 
రైట్ సైడ్ కూడా డిస్క్ బల్జ్ వల్ల నవ్వు కంప్రెస్ అయి ఉంది బట్ ఇట్స్ మోర్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ అలాగే సిమిలర్లీ ఎల్ఫా ఎస్ వన్ లో దే సైడ్ డిస్క్ బల్జ్ ఆన్ ఇదర్ సైడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ కంపేర్ టు ది ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ సో దిస్ పేషెంట్ హ్యాస్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అండ్ ఎల్ఫా ఎస్ వన్ డిస్క్ బల్జెస్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఇస్ సివియర్ ఆన్ బోత్ ది సైడ్స్ బట్ అమౌంట్ బోత్ ది సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ మోర్ సివియర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ ఇస్ సివియర్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ ఈ వైట్ జోన్ చూసామా ఈ వైట్ జోన్ ని హైపర్ ఎంటెన్ జోన్ అంటాము ఇక్కడ మీకు డాట్ లాక్ కనపడుతుంది ఇక్కడ కూడా సాజటల్ కట్ లో దిస్ ఇండికేట్ దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఎక్యూట్ రీసెంట్ ఇంజురీ టు ది డిస్క్ సో ఇప్పుడు మన ఫైనల్ డయాగ్నోసిస్ ఏంటి మన హిస్టరీ నుంచి క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫైండింగ్స్ నుంచి ఎంఆర్ఐ నుంచి మూడు కొరిలేట్ కావాలి వై ట్రై టు కొరిలేట్ ఆల్ దిస్ థింగ్ సో దిస్ పేషెంట్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ రాటికులోపతి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ నర్వ్ కంప్రెస్ అవుతుంది డ్యూ టు ప్రొలాప్స్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ డిస్క్ అండ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొలాప్స్ బిస్ పేషెంట్ హ్యాస్ సివియర్ లాటరల్ కెనాల్ స్ట్రీనోసిస్ అంటే సైడ్ స్కిప్ ఆఫ్ బైలాటరల్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిస్క్ అండ్ లెఫ్ట్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ నాట్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ సారీ సార్ అండ్ రైట్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ దిస్ ఇస్ అండ్ అండ్ రైట్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ డిస్క్ హెచ్ఐ హెచ్ఐ జెడ్ జోన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ బోత్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అండ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ డిస్క్ సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఫైనల్ డయాగ్నోసిస్ బిఫోర్ ఐ ఎమ్ బార్ బిఫోర్ ఐ సజెస్ట్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాట్ మై డయాగ్నోసిస్ ఇస్ ష్యూర్ స్పైన్ లో ది ఆ స్ట్రాంగ్ యువర్ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ సో వెల్ ది పేషెంట్ విల్ ఇంప్రూవ్ మనం పెయిన్ జనరేటర్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం తప్పు చేసాము ది పేషెంట్ అవుట్ కమ్స్ విల్ ఆల్సో బి వర్స్ దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ స్పైన్ సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్ ఏ రాంగ్ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది కాస్ అండ్ విచ్ ఇస్ వెరీ కామన్ ఇన్ స్పైన్ డిసార్డర్స్ in spite of putting a lot of efforts a number of times we go wrong in the diagnosis we go wrong in identifying the pain generators so what are the non surgical now coming to treatment ikanchi concentrate cheyandi this will tell you when we go for surgery as i have told you every patient unless and until he has weakness or sensory loss when he comes to us they are given good trial of మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే నాన్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఇందాక చెప్పే మెడిసిన్స్ ఇస్తాము ఫిజియోథెరపీ ఇస్తాము కైరోప్రాక్టిక్ ట్రై చేయమని చెప్తాము యోగా ట్రై విచ్ ఎవర్ బట్ ఫర్ అస్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిసెస్ ఫిజియోథెరపీ ఇవి ఫెయిల్ అయ్యాయి అనుకోండి వై గివ్ ఎఫ్యూడ్యూరల్ స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ ఈ పేషెంట్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ సఫర్ అవుతున్నాడు నా దగ్గర కాకుండా వేరే డాక్టర్ దగ్గర మెడిసిన్స్ ట్రై చేశారు ఫిజియోథెరపీ ట్రై చేశాడు కైరోప్రాక్టిక్ ట్రై చేశాడు ఏడేం ట్రై నాచురోపతి అండ్ యోగా he abhi fail ayani he tried epidural steroid injection also worked for 2 or 3 days and then it was of no use so because all the surgical treatments non surgical treatments failed and examination we have seen signs of nerve compression that is sensory loss on the l5 and s1 dermatome lo second one muscle weakness on the myotome lo l5 s1 myotome so nerve compression symptoms se- severe unnai anni non surgical management try it then we advise them surgical management if you are looking for a surgery concentrate from here all the people who go for surgery which surgical option is very confusing and it's confusing for many doctors and sometimes even for me because we have many options available we have the options of open surgery which is laminectomy and discectomy we have options of spinal fusion which is laminectomy and discectomy with with screws and rods and cage this is screw this is a cage and this is a rods we have options of microscopic lumbar laminectomy and discectomy we have options of endoscopic discectomy so let us discuss which is the best option all the options are good but some options are latest of all the four options the endoscopic spine surgery is the latest option in open surgery we take a skin incision which is up uh, we will compare one 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 in all the options 
first skin incision skin incision uh, before i see spinal fusion eppudu chestamo disc tho part bones kuda kadilay ankonde spondylolisthesis anta appudu manam spinal fusion chestam ఈ పేషెంట్ కి మనం ఎంఆర్ఐ లో బోన్స్ కదలేదు లిస్టసిస్ లేదు మీకు చూపించలేదు కానీ ఎక్స్రే లో డైనమిక్ ఎక్స్రేస్ అంటాం అంటే పేషెంట్ ని ముందుకి వెనకాలకి వంగి బోన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి చూస్తాం ఆ బోన్స్ ని బట్టి బ్రాంచ్ చెప్తాం అది చేసాము దానిలో మూవ్మెంట్ లేదు సో ఈ పేషెంట్ కి స్పాండైలో లిస్టసిస్ లేదు కాబట్టి ఈ పేషెంట్ కి స్పైనల్ ఫ్యూజన్ చేయము సో దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ and this is a bigger option bigger surgery major of all this among all this four so spinal fusion anedi as a neurosurgeon compulsory aithe tappa cheyyamo as much as possible we'll try to do a minimal approach so idi spondylolisthesis ledhi kabatti vertebrae oka oka dan meed oka jara ledhi kabatti spinal fusion an option thesesa unda mood options lo compare cheyyam open surgery మైక్రోడిస్కెక్టమీ ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ ఒక దాని తర్వాత కంపేర్ చేయండి స్కిన్ ఇన్సిషన్ ఓపెన్ సర్జరీలో స్కిన్ ఇన్సిషన్ ఒక్క లెవెల్కి ఇంచుమించు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇంచెస్ ఉంటుంది మైక్రోడిస్కెక్టమీలో అరౌండ్ వన్ ఇంచ్ ఉంటుంది ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీలో స్కిన్ వన్ సెంటీమీటర్ కానీ తక్కువ స్కిన్ ఇన్సిషన్ ఉంటుంది సో ఆఫ్ ది త్రీ ఆప్షన్స్ ఎండోస్కోపి endoscopic discectomy is the best when it comes to skin it causes minimal damage of less than 1 cm this is cosmetically very good heal ayipindi adu usual kanipedu majority of time stretch avasaram padadu padina oka stretch padutundi ee skin incision takku undadam valla surgery tarata pain kuda chaala takku untundi second one muscle damage మనం ఓపెన్ సర్జరీలో ఎంతైతే వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇంచెస్ కట్ చేస్తామో స్కిన్ కూడా అంత సపరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇంచెస్ స్కిన్ డామేజ్ ఉంటుంది సిమిలర్లీ మైక్రో డిస్కెక్టమీలో అరౌండ్ వన్ ఇంచ్ ఏదైతే ఇన్సిషన్ తీసుకుంటామో మజిల్ కూడా వన్ ఇంచ్ కట్ చేస్తాం ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీలో ఈ ఫోటో చూపించినట్టు ఇట్స్ ట్యూబులా డివైస్ పెన్ లాగా ఉంటుంది మజిల్ని ఎక్కువ డామేజ్ చేయకుండా మజిల్ని సపరేట్ చేస్తు చొచ్చుకోబోతుంది సో వెన్ ఈ కమ్స్ టు మజిల్ డామేజ్ ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ ఇస్ ది బెస్ట్ థర్డ్ బోన్ ఓపెన్ సర్జికల్ ఆప్షన్ లో ఈ ఫిగర్ లో చూపించం చాలా బోన్ తీస్తాం మైక్రోడిస్కెక్టమీలో ఓపెన్ సర్జరీతో పోలిస్తే బోన్ తక్కువ తీస్తాము కానీ దానికన్నా ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమ్లో ఇంకా చాలా 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 తక్కువ బోన్ ఎండో ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమ్లో వీ రిమూవ్ హార్డ్లీ వన్ ఎంఎం ఆర్ టూ టూ టు త్రీ ఎంఎం ఆఫ్ బోన్ సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బోన్ డ్యామేజ్ ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమ్ ఈస్ ది బెస్ట్ లేటర్ ఆన్ నర్వ్ డ్యామేజ్ మనకి నర్వ్ డ్యామేజ్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ క్లియర్లీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ది నర్వ్ ఓపెన్ సర్జరీలో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉండదు ఇల్యూమినేషన్ పోర్ ఉంటుంది వెరాస్ మైక్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అండ్ ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీలో వీ నర్వ్ మ్యాగ్నిఫై అయి చాలా క్లియర్ కనపడుతుంది సో నర్వ్ సర్జరీ ఇస్ మినిమమ్ ఇన్ మైక్రోడిస్కెక్టమీ అండ్ ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సక్సెస్ రేట్ success rate is the best when you compare those both, both one the success rate is best in microdiscectomy and endoscopic discectomy which is usually 90 to 95% when it comes to complications complications are more in open surgery less in microscopic surgery and very less in endoscopic discectomy so e patient when you compare everything the first best option was endoscopic spine surgery this is as per my experience my knowledge my training second best option will be micro lumbar laminectomy and discectomy or micro lumbar laminotomy and discectomy for me third best option will be an open surgery so open surgery role leda 
No, open surgery is still as a rule. In very complicated cases, ante spine vankar gundi. Leda, one disc ka akunta, two ka akunta, three naal disc lo jare. He patient ki rondey disc lo na. Adi gorada oka level only one side. So, he patient ke to open surgery option gal. But there are some patients where open surgery is the best option. But for this patient, endoscopic spine surgery is the first best option. Micro, microscopic surgery is the second best option. And third option is the open surgery. So let's see what we have done. So after discussing with the patient, after discussing all the options, we have went ahead with endoscopic discectomy. So this is what we have done. This is what we have done. This is a tubular retractor, a small skin incision. We have placed, we have placed a series of dilators. You can make skin incision. Our tube blown in Chipai, endoscope petty. You can see this. Our tube blown endoscope lunch, my instruments for that. Chala chinna part of bone this ammo. Chala using a drill, very microscopic endoscopic drill. Try to correlate this picture with this one. This is the patient view. This is the endoscopic view, magnified view. A chinna gotam lant in chi endoscope niche my instruments by see chinna ga tissue muscles is on a nerve confirm me. This is the nerve. The endoscope niche crystal clear magnified image confirm me. This is the drill. Have removed a small portion of the bone. The nerve, the compression ligamentum has been removed. Here it is jar in a disc kundo. Our disc can go to forceps of the system. So, either the nerve with the compression and the nerve free. This is the animated video. This is the real video. Surgery in Taravata, this is the L5S1 now. Rendu nerves disc is in the free one. So, this patient has been completely relieved of his pain. So this patient has been completely relieved of pain. So as I've told you, coming to a diagnosis is very important. A nerve compressing the pain generator say though, are the detailed history taking, physical examination, and MRI reading, along with supplementary X-rays and CT scan. If they confirm chest all the four surgical options are for majority of the cases, endoscopic discectomy can be done. But for some patients, we still have to do micro discectomy or an open surgery. If you have spondyl listosis, you will do a spinal fusion. So only your surgeon after a thorough analysis can give you. So a surgeon who is trained at all the three is very, very important. Only then you can take a proper dish. Thank you. Niko Ardhamendan Kuntano. Alagne, go to my channel, subscribe to my channel. Then endoscopy discectomy gurinchi, micro discectomy gurinchi, open discectomy gurinchi, unnit gurinchi matladam. Alagne, sciatica karna lenti, nanela prevenciali. Alang, there are a number of operative videos where we have taken a dish. Same surgery is not the best for every patient. Every patient is different. Each patient requires a tailored surgery. So our decision is not this kind of money. When you read for, when you see around 10 videos, we get this gross idea of why surgeons advise a different surgery for different patient and why it's important to choose a surgeon who is trained at all the things. Thank you.